Всем доброе утро на перекрестке улиц. Господи, забыл о Дольской колораж. Начинаю я этот ролик и планирую прогуляться туда, за речку, в район, в район Чайки. Вот так вот. Ну, в район Рыбацкого сегодня. Там и дневной заснимем, как говорится. Прогуляемся, насколько аккумулятор позволит нам. Я уже специально не снимал улицу Колораж. Думаю, ну нафиг. А то разрядится аккумулятор. И самое интересное, дойду, а снять не смогу. Хотя, все вы уже и так видели. Неоднократно. Просто денек хороший, солнечный. Чего не погулять, как говорится. Погулять надо. Вот сюда никак не зайду тоже. Все, обещаю, обещаю. И не зайду. Вчера заряжал, заряжал аккумулятор. Заряжал, заряжал. Да не зарядил. Ну, думаю, на несколько роликов хватит. Посмотрим. Улица Адоевского. Не души. Красивые, комфортные деревья, я так понимаю. Зелененький, светит солнышко. Январь. Самый настоящий. А людей нету. Только вот эта вот восьмерка стоит здесь уже на протяжении значительного времени. Радиатор оголили, чтобы не перегревалось от такого солнца. Шуб нет. Что там были? Листья, кажется, да? Шкурки отсутствуют. Столовая тоже закрыта. Судя по всему, откроется ближе к сезону. А вот надпись работает, кондиционер осталось. Это хорошо. Дует легкий-легкий ветерок. Ну такой. Легкий. Дома, конечно, есть чем заняться, но в такую погоду охота прогуляться. Вчера был занят очень, поэтому решил с утреца прогуляюсь, все засниму. Ну, а потом уже по ходу движения буду загружать, выгружать ролики и параллельно заниматься другими делами домашними. Вот как равномерно распределяю, так сказать, свой день, чтобы все успеть. Сейчас, как всегда, заныриваем по железку. Тут другого прохода нет. К сожалению, я уже говорил, что городские власти наши, Лазовские, пытались решить этот вопрос, чтобы сделать, соединить набережную вдоль реки Пизуапсе до железной дороги и после. Но пока ответ один твердый – нет. Не получилось, не срослось что-то. Поэтому будем обходить. Вариантов других нет. Интересно, здесь делают так же красиво, как в районе улицы Павлова. Хотелось бы, чтобы еще и на колораж тоже сделали. Красиво камешками обложили так. Озон, KFC, ну вы все это все прекрасно знаете. А я сверну так, срежу участочек один. И застегнусь пока, так что внимание. Точнее, смотрите на дорожку. Я буду молчать, пока застегиваться, немножечко вас трясти. Как говорится, извините за временные неудобства. А здесь, похоже, ставят какую-то электрозаправку. Сейчас их модные стали. Везде их ставят и ставят и ставят. И на Белинского, кажется, у нас поставили еще где-то. В Сочи поставили. Ну и здесь ставят. Не, ну, может быть. Дядь, ты куда едешь, а? Вот я не пойму. Что-то как-то странно. Электромобилей, конечно же, становится больше, наверное. Но в наших краях пока не так много. Есть одна Тесла. Она местная. Видел я, как она заправляется. Там у 111 дома. По победе чайхана буфет 
работают в зимний период, я узнавал. Но если что, захотите перекусить, можно и на заправке тоже, если что. А мы пошли форсировать речку Псизуапсе. Все, кто останавливается на Сочинском шоссе, моряков, маяков, все эту дорогу знают. Наверняка, если не ходили, то ездили. Здесь я уже указывал вам, работает какой-то новый детский такой центр развлекательный, где можно с мелкими посидеть. Сейчас, говорят, он модный стал, все сюда ломанулись. Можно вечером время провести. Солнце шпарит Чуть теплее стало, чем утром Это однозначно С небольшой грустью смотрю я туда Вот на горку Участок есть, отстроить пока ничего не можем А время-то идет А Германа все нет Пиздричка красиво едет. Большая, наверное, краснодарская. Здоровая. Я не знаю, вам, наверное, тяжело считать вагоны, так как они за деревьями, поэтому особо на это не акцентирую внимание. Так вот, про землю пока документы, документы, документы. Подали один проект, нам пока отказали. Сказали, что надо более детально все расписать. Архитектор, ну, в смысле, расчертить, показать, что планируется делать. Архитекторы переделали все. Сейчас отправили заново. С водой вопрос тоже решается. Документация подана. Нам посчитали. Я уже говорил в одном из роликов. Если не ошибаюсь, то ли 550, то ли 650 тысяч надо заплатить. За, только за разрешение подвод воды это ну, получается 7 санузлов вот так вот на 7 точек там туалет раком вот так вот не дешево скажу я вам за то что то это только документация а подвод то еще само собой будет это трубы это все отдельно самое лучшее всего у нас подключается Ох, смотрите, какой красивый, красивый вид на перевале снежок. А так горы лысые. Я, может, еще обратно пойду, покажу вам всю эту красоту, но вот отсюда в этом ролике тоже. А народа, я вам скажу, на набережной, я имею в виду работников, дофигища. Все в оранжевых и желтеньких жилетах. Очень много людей там, ну, порядка, ну, может, 50 нету, но 30-40 точно есть. Что-то там каждый делает из них свою работу. Так вот, что касается электричества. 15 киловатт. Вот, блин, я не помню, какая цена. Но по сравнению с тем, что мы подключали в свое время на колораж, прям халява. Вот так вот скажу. Не хочу обманывать, поэтому сумму не озвучиваю. Пришли, ребята, в кратчайшие сроки, там, я не помню. Ну, может быть, в течение месяца, даже, мне кажется, быстрее. Согласовали всю документацию, привезли счетчик. Счетчик, причем, если раньше мы покупали сами счетчики те, отдавали их на поверку, за все это платили, то сейчас счетчик принадлежит электросетям. Модный какой-то, с антенкой. Вот, 15 киловатт, без проблем. Нам, в принципе, больше-то и не надо. Надо будет, будем увеличивать. Но очень, очень быстро насчет энергетиков, мы вообще молодцы. Я, честно говоря, сталкивался с этим, как я уже говорил ранее. Мы ездили в Сочи, писали какие-то заявления, чтобы быстрее нам все это сделали. То все. А тут все оперативненько. Они рекламу крутят по телевидению, что вот быстро, оперативно делаем. Я не верил. Вот честно говорю, не верил. Вообще думаю, опять разводит, знаем, как мы оперативно вы делаете. Но было очень приятно удивлен, так что Кубань Энерго прям красавцы. Очень оперативно работает. Поворот на Маринское шоссе. Моряков, Маяков. Может, и туда зайду сегодня. Кто его знает. Как прогуляюсь. 
со временем, чуть-чуть попозже. Сами понимаете, будем чаще там видеться. Виды там классные. Мне очень нравится. А когда выходишь из земли, чуть-чуть поднимайся, там на этаже другой. Они все лучше, лучше и лучше. Отель, парк, ресторан, на озере, столовое озеро, медицинский центр и парковка. Это про озеро дивное все. Опять же, какой-то умник разрисовал, вот, чисто нагадил на рекламке. Люди делали, старались, а им что-то все испортил. Козлина какая-то. Ну, мы топаем дальше. Санаторий Чайка. Люди заинтересовались этими зеленой травой и лаврушкой. Понятно, что лаврушка не везде растет вот так вот на улице. Кстати, немножечко так ложка дегтя. Не так давно вспоминали, разговаривали. А здесь, допустим, где стоит сейчас озеро Дивное, вот в этой части, насколько понял, тоже в свое время были совхозы и колхозы. И принадлежала эта земля, естественно, государству, там, какому-то министерству, чего-то там того. И вот светит, опять же, тех же событий, которые происходят сейчас активно в Адлере, где эти сельскохозяйственные земли опять возвращают государство, начинаешь, блин, немножечко волноваться. Сейчас люди делали, делали, все построили, а им тут как скажут, что нельзя, что это наше, верните. Такое тоже может быть. Здесь какие-то раскопочки везут. Ну, будем надеяться, что учтут интересы всех. Итак, друзья, ну, сами видите, мы занырнули под полотно железнодорожное. Движемся сейчас не в сторону Рыбацкого. Про рыбацки будет отдельный, наверное, ролик. Движемся в сторону Чайки. Вот так вот я хочу пройти не этим маршрутом, а вот тем. Через Чайку. Прямо к морю. Вот открыт магазин сувениров. Я не знаю, для кого они работают. Но, может быть, местный знает, кто... Либо реклама какая-нибудь, там красивые всякие фигурки. Преимущественно, кстати, еще новогодние какие-то. Блин, ну, ну... Сюда, наверное, мало людей заезжает. Я так думаю. Прием грязной посуды. Ну и вот один из корпусов самой Чайки. Там дальше прямо тоже частные домики какие-то. Коттеджи. О, а тут дерево, видимо, упало. Приятно пахнет хвой. Спилили нашу елочку под самый корешок. Так, парень едет, я мешаю. Зелень. Классно, да? Как будто весна какая-то. Красна. Пойду по траве эту дорожку показывать там тоже около домиков я ходил в прошлый раз вот. заверну баскетбольное кольцо кому-то надо было обязательно вывернуть наверное насмотрелись этих американских там где хватаются и висят в общем там здание вдоль речки идут такие знаете частные коттеджи поэтому здание вот я говорил тоже какой-то спор идет я так понял, что принадлежит она Чеченской Республике. Но его, я так понял, позиционирует как это самострой. Во. Но, вероятнее всего, это связано больше с тем, что она построена очень близко к воде, к речке. А там водоохранная зона. Поэтому там действительно бы никто и не разрешил бы строить по большому -то счету. Не знаю, ведутся суды. Они там без меня, как говорится, разберутся. Здесь какая-то свока. Ну, блин, ну чудесное же место около моря. Смотрите. Какие-то стулья, баки новые, мусорные, как ни странно. Территория огорожена. Может, это какая-то частная территория. 
Не знаю, но пока здесь какая-то частная свалка прям в центре Азиса. Бомжи какие-нибудь забрали бы кровати. Сдали на металлолом. Мужик ходит вечно с коляской, вижу. Забрал бы. Тут вот тоже частная такая гостиничка. Я как-то ее показывал. Ходил близ до около. Кто-то спрашивал про нее. Забор повален. Видимо, ветер был сильный. И оголилась срамота. А если, если бомжей еще есть болгарка, то тут можно арматуру срезать. О, нет, тут один. Интересно, как пройти к этому зданию. Я бы там полазил. Нет, там какая-то закрытая территория. Точнее, здесь. Выхода нет. Тут уже и стекла поставили, так, блин. Ну, тут их уже и расфигачили. Эх, хорошо в стране советской жить. Нет, ну, надо какие-то вопросы решать, видимо. Но строили же как-то, видели, когда строили. Странно. Интересно, тут проход туда есть. Там он коттеджи какие-то тоже побитые. Ладно, пойдемте в сторону, в сторону того выхода. Здесь проход пока закрыт. Там он бассейн вырыли не так давно. Именно туда, если мы будем идти, то попадем к морю. К самому, что ни на есть, черному. Уже слышны, так сказать, не порыло, порезы болгарки. Жужжит. Наводят порядок потихонечку. Ну вот тоже здание такое интересное. Ну, наверное, оно тоже как раз попало под эту раздачу и его закрыли. Так, выход. Можно вот так вот пройти тоже. Там площадка такая. Я здесь тоже как-то ходил. Баскетбольное кольцо. И вот там уже выход к морю. Тут это вот, как же называется, кафе Кураж, кажется, Кураж. Как ее? Певица. Забыл Вайнга или что-то в этом роде. И Олег, не побоюсь этого слова, Газманов. Ну а мы с вами выруливаем на набережную. О, тут тоже, видите, ветерок поработал. Смотрите, киосочек на боку лежит. И деревца, возможно, оно и киосочек-то и чуть-чуть покоцала в районе кафе Кураж упала не справился со своими обязанностями дерева видимо сильный был ветерок а может дерево было уже очень старенькое вот мы и в хапре пляж чайка но это уже совсем другая история, друзья мои.
Вообще-вообще. А море там. Не за горизонтом, а здесь вот рядышком. Мы обязательно сходим, снимем дневной обзорчик, не переживайте. И снимем ролик про рыбацки. Ну, чуточку позже. Рыбацки, не знаю, может быть, совместим с чайкой, а может быть и нет. Что тут? По большому счету, пляж чайка, сами видите, полигон. Вот вы уже весь ролик да и просмотрели. Пляж здесь широкий, просторный. Отдыхают здесь много людей. В том числе вот с отеля Эвелин привозят именно сюда. А вот оно какое наше море в январе. Здесь, кстати, наведи, наводят порядок, я смотрю. Вижу техника, вижу поменьше мусора, корней, все это, корнеплодов всяких разных. И замечательные виды. Море, смотрите, как... Не знаю, как это, рифленое, не рифленое, как картошка. Такое вот. Прям волны тут ровно, красиво. Всем пока, всем привет с Лазовского. До новых встреч в эфире. А мы идем дальше.